Hallo ihr Lieben, ich bin gefragt worden, kannst du mal was zu Amritaba sagen? Amritaba, die es nicht kennen, ist das Mutterhaus unserer Lichtzentren in Ribouvelet im Elsass. An der schönen Weinstraße zwischen Weinbergen eingebettet. Schau das hinüber zum Schwarzwald, den Rhein nach Deutschland. Das ist ein Lichtzentrum, das heißt ein Zentrum, in der Kultur des Agni, in dem täglich Meditationen abgehalten werden, in dem täglich Bhajans und Kirtans gesungen wird, in dem der Lobpreis des Göttlichen uns durch den gesamten Tag begleitet. Die Hausbewohner zurzeit etwa zehn sind immer offen für Gäste, die kommen, begleiten sie zeigen ihnen das Haus, die vielen Kraftplätze, die inzwischen in, in dem Garten angelegt sind, in dem uns umgebenden Wald angelegt sind und helfen ihnen bei den spirituellen Veranstaltungen ihren Weg durch das Haus und die Tempel zu finden. Amritaba ist das Mutterhaus der Lichtzentren, weil von hier aus die Lichtzentrumsleiter, die hier ausgebildet worden sind, in die Welt gehen, aber auch weil es auf einem alten Schöpfungstempel steht. In einem Schöpfungstempel, der vor 20.000 Jahren noch ein Tempel des Feuers war. Ein Tempel der Kreation. Ein Tempel, in dem Schöpfung aus dem Himmel einfloss und die Energiebahn half, auf der Erde auszubilden, auf der wir heute, auf denen wir heute in das neue Zeitalter schreiten. Diese Bahnen werden gerade erst entdeckt, sie werden neu belebt, sie tauchen auf wie die alten Schöpfungstempel aus ihrer Zerstörung der letzten 20.000 Jahre auftauchen, um neu zu entstehen, neue Schöpfung zu gebären. Wer also nach Amritava kommt, wird immer daran erinnert, dass es einen Schöpfer gibt, dass es Schöpfung gibt, an der wir teilnehmen dürfen, die direkt mit uns spricht, die ihre Geheimnisse uns offenbart, die uns in ihre Arme nehmen will und sagen, du auch Kind der Schöpfung, nehme an uns teil, verbinde dich wieder mit der Natur, höre die Stimme deines Herzens und du hörst auch die Stimme der, deiner Umgebung. Und in der Stimmung deiner Umgebung hörst du die Stimme des Schöpfers, der durch allem spricht. Und Metaba fordert uns mal wieder auf, unser eigenes unsterbliches Licht zu kultivieren, es neu zu entdecken, es jeden Tag wieder der Welt zu verschenken, es mit unserer Liebe auszudehnen, unabhängig davon, wo wir sind, Teil der Schöpfung zu sein, Bote des Schöpfers in Einheit mit ihm unsere Liebe zu teilen, ständiger Diener dieser Schöpfung zu sein, die Schöpfung zu schützen, und zu pflegen, ihr wieder den Wert beizumessen, den sie in ihrem Ursprung hat, die weiblichen Aspekte der Schöpfung wieder zu ehren, ihr zur neuen Kraft zu verhelfen, die männlichen Aspekte der Schöpfung einfließen zu lassen in das weibliche Schöpfungsgeschehen, sie zu vereinen in einem Feuer, einem Licht, einer Liebe. Alle Wesen, die kommen daran teilhaben zu lassen, unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit, unabhängig ihrer Nationalität, ihrer Sprache oder ihres Ausdrucks. Weil Schöpfung umfasst alle. Niemand ist vor Gottes Thron ausgeschlossen. Alle sind willkommen, alle zu Hause. Deswegen kommt nach Amutaba und seid willkommen zu Hause.